আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন দর্শক বন্ধুরা সবাইকে নতুন বছরের অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি কুজিন নেভিগেটর আজ আমরা আপনাদের নিয়ে যাব ঢাকা থেকে গাজীপুর হয়ে রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট চেক পোস্টের ঠিক পাশ থেকে হাতের বামে ঢলিপাড়াতে যেখানে আছে অরণ্যবিলাস রিজোর্ট গহীনবনে কিছুটা সময় আপনাদের জন্য যেখানটাতে হোতাপাড়া হয়েও আসতে পারেন আপনি আসলে আমরা এটা প্রথমে শুরু করেছিলাম ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করবার জন্য এটা অনেক আগে আমাদের কেনা জমি একটা বাংলো করেছিলাম ছোটোখাটো নিজেরা পারিবারিকভাবে থাকবো এসে এই অরণ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করব কিন্তু কালের ব্যবধানে আস্তে আস্তে আমরা চিন্তা করলাম এটাকে কেন সবাই মিলে ব্যবহার করি না কেন আপনারা এখানে আসলে সত্যি বিশ্বাস করবেন নির্জনতা এবং সৌন্দর্য মানুষকে কতটা ভালোবাসতে শেখায় কতটুকু নিবিড় করে তুলে একজন আরেকজনকে আপনারা আপনাদের অবসরে নিশ্চয়ই এখানে আসবেন আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের প্রতিটি বিষয়ের দিকে আমরা সুনজর রাখতে পারবো আমরা আছি রাজেন্দ্রপুরের কাপাসিয়াতে এটা রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্টের খুব কাছে যেখানে একটা রিজোর্ট আছে আর সেই রিজোর্টের নাম হচ্ছে অরণ্যবিলাস আর এই অরণ্যবিলাসে ঘুরতে যিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের গানের পাখি দিলরুবা খান পাগল মন নিয়ে সে সবসময় ঘুরে বেড়ায় পাগল মন দিয়ে বোধহয় এটা খুঁজে পেয়েছে খুব সুন্দর একটা রিজোর্টে আমরা এসেছি যেখানে আজকে আপনাদের আমরা দেখাবো কিছু রেসিপি অবশ্যই দিলরুবা খানের পছন্দের রেসিপি কেমন আছেন কেমন লাগছে এটা এর আগে মানে আজকে আগে আমি আরও এসছে আজকে কেমন লাগছে আজকে তো অদ্ভুত লাগছে এই জন্য যে তুমি এসছো সাথে সেই সঙ্গে আমি রান্না করব এটাও একটা ব্যাপার খুব আমার খুব মজা লাগছে যে আপনার রেসিপি পাবো আজকে কারণ ওই স্টুডিওতে বসে যখন রান্না করি সেটা ফ্লেভার একরকম আর যখন আমরা মানে বাইরে এসে প্রকৃতির সাথে রান্না করি সেটা কিন্তু অন্যরকম একটা ব্যাপার থাকে এই জায়গাটা খুঁজে পেলেন কি করে ছোট একটা গল্প আছে এরিম গল্পটা হচ্ছে যে আমি একবার গান করতে এসেছিলাম এখানে গান করতে আসার পরে হঠাৎ করে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমরা সবাই আস্তে আস্তে এটা এটা দেখলাম গেটে অরণ্য বিলাস সবই দেখি ভিতরে ঢুকে দেখি কেমন দেখলাম খুব ভালো লাগে আচ্ছা তারপরে খুঁজলাম আর কি যে এরপরে কখনো গানের অনুষ্ঠান অথবা এখানে পিকনিক করার জন্য ওনারকে থাকে ও মা খুঁজে দেখি যে ও আমার দেবো পাগল মোহন মন রে মন কেন ব্যক্ত কথা বলে মন তো অনেক কথাই বলে অনেক কথা এটাও বলে আহারে এরকম যদি আমার একটা জায়গা থাকতো সুন্দর করে একটা কুড়ে ঘর করে থাকতাম প্রতিদিনই যদি এখানে ঘুম ভাঙতো প্রতিদিন সকালটা যদি এখানে হতো প্রতিদিন যদি আমি হারমোনিয়ামটা নিয়ে এখানে রেয়াজ করতে পারতাম খুব ভালো তো খুব ভালো আসলে এটা কিন্তু শহরেও সম্ভব আমরা যদি সবাই নিজেরা একটু সচেতন হই নিজেরা একটু গাছপালা লাগাই নিজেরা একটু বেশি জঞ্জাট কম করি নিজেরা একটু ঝামেলা কম করি মারামারি কাটাকাটি কম করি হ্যাঁ তাই না প্রতিদিন সকাল সবার সাথে দেখা হলেই হ্যালো বলি অথবা সালাম দিই কিংবা বলি কেমন আছে গ্রামে যেরকম হয় আর আজকে আমরা কি খাবার করব শোনো আমার বাড়ি তো জয়পুর হাটেতে তুমি জানো জয়পুর হাটে আমার বাড়ি আমার মানে উত্তরবঙ্গের মানুষ আমি উত্তরবঙ্গের কথা শুনি না উত্তরবঙ্গের কথাতেই আজকে রান্না হোক না কবা পারি না তো কবা পারি না কি আর কমো তো আলুর ডাল আমাদের দেশে আলুর ডাল এটা মানে ছোট থেকে বড়রা সবাই জানে আমার দাদি আমার চাচি আমার ফুপুরা রান্না করতেন এখন আমি রান্না করি তো আমি আমার শ্রোতাদেরকে আলু আলু দিয়ে ডিম দিয়ে আলুর ডাল রান্না করা আজকে শেখাবো আমি দর্শকরা উত্তরবঙ্গে অনেক অনেক বেশি আলু পাওয়া যায় আর সেই জন্যই বোধহয় উত্তরবঙ্গের মানুষ আলু দিয়ে বিভিন্ন রকমের খাবার অবশ্যই করে আর এটাও তার মধ্যে একটা অন্যতম খাবার যখন ডাল থাকবে না ভাষা তখন আলু দিয়ে ডিম দিয়ে ডাল খাওয়াই যেতে পারে আজকে এই রেসিপিটা খাওয়াই যেতে পারে অবশ্যই তো আমরা তৈরি করব তার আগে আমরা দর্শকদের জন্য দেখাতে চাই যে আলুর ডাল তৈরি করতে কি কি লাগবে আচ্ছা তার আগে তোমাকে একটা কথা বলে নেই আমার দেবর 
এই রিসোর্টের সাথে ও খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত অ্যাডভোকেট কামাল বা আলু সেদ্ধ আদা বাটা জিরা বাটা রসুন বাটা মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া আর এটা হচ্ছে জিরাটাকে ভেজে গুঁড়া করে নেওয়া আর লবণ টমেটো জিরা ওটা দিয়ে বাঘার দেওয়ার জন্য আরকি আর কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ এখন এর মধ্যে আমি যেহেতু তরকিটা রান্না করবো জিরার ফোড়নটা দিচ্ছি জিরার যে ফোড়নটা দিলাম এরি না এটা কিন্তু লাল হতে হবে কিন্তু তা নাহলে এটার গন্ধ পাওয়া যাবে না টেস্ট হচ্ছে জিরার ফোড়নটা তারপরে মরিচ তারপরে রসুনটা দিলাম আদা দিলেও হয় না দিলেও হয় এই জিরা বাটা বাহ অনেক সুন্দর গন্ধ আসতেছে এবার কাঁচা মরিচ দিতে হবে হ্যাঁ কেউ যদি ঝাল কম খায় তাহলে কম মরিচ দিবে বেশি খেলে বেশি মরিচ দিবে এবার টমেটো এরি না এই আলুর ডাল ডিম দিয়ে আলুর ডালটা কিন্তু খুব সোজা রান্না করা দেখলে না জিরাটা একটু গুঁড়া করে দিয়ে আলুটা সিদ্ধ করে একটু ভেঙে নিয়ে ওর মধ্যে সমস্ত মশলা টশলা দিয়ে তেলের মধ্যে ঢেলে দিলে দিয়ে একটু পানি দিয়ে কষালে যদি একদম কিচ্ছু না থাকে তো আলু তো থাকেই ডিমও থাকে তো এটা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি একটা মানে ডিশ করা যায় আচ্ছা ডিমটা দাও এরি না এবার আমরা ডিমটা দিই হ্যাঁ যেহেতু ডিমটা দিয়ে ফেলেছি এখন পানি দাও পানি দিয়ে দেবো হ্যাঁ এটা কিন্তু আর একটা ব্যাপার আছে এরি না ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যখন তুমি নামাবে তখন কিন্তু একটু পাতলা করে নামাতে হবে আচ্ছা তা না হলে এটা ইয়ে হওয়ার পরে শুকিয়ে যায় নামানোর পরে পানিটা খেয়ে ফেলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা একটু ঢেকে দিচ্ছি হ্যাঁ উত্তরবঙ্গের ভেরি স্পেশাল রান্না ডিম দিয়ে আলু ডাল রান্না হচ্ছে দিলরুবা খানের ভেরি স্পেশাল রেসিপি আজকে চলছে আমাদের নতুন বছরের এই রেসিপি নিয়ে ফিরে আসবো আবারও কিন্তু একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে এলাম বিরতির পর দর্শক পুজো চলছে আমাদের উত্তরবঙ্গের স্পেশাল একটা রান্না ডিম দিয়ে আলুর ডাল আছে সাথে দিলরুবা খান এবং তার সহযোগী আছেন তার দেবর ডিম গুলো কিন্তু আলাদা করে দিয়ে দিই যেহেতু এখানে সব আটবে না ডিম টমেটো আলু দিয়ে আলুর ডাল আমার এখনই মনে হচ্ছে খেয়ে ফেলি কিন্তু আরো একটা রান্না হবে আমাদের আরো একটা রেসিপি ততক্ষণ পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করি আপনাদের জন্য এখানে রেসিপি দিচ্ছে আমাদের দিলরুবা খান 
যিনি এবারে তার নেক্সট রেসিপিটা দিবেন এবারে কি রেসিপি হবে আপনার একটা তো উত্তরবঙ্গের খাবার আলুর ডাল করলাম এবার করব দক্ষিণ দক্ষিণবঙ্গের খাবার বাহ 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 উত্তর দক্ষিণ দুটোই নিয়ে নিল আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে এটা নাম হচ্ছে নারকেল নারকেল দিয়ে চিংড়ি চিংড়ি মাছ নারকেল শুধু নারকেল না কিন্তু এর সাথে মুলা শাকও আছে তাহলে আমরা বলতে পারি নারকেল মুলা চিংড়ি চিংড়ি নারকেল মুলা চিংড়ি হ্যাঁ চিংড়ি কারি এটা তো আজকে নারকেল তারপরে চিংড়ি মাছ আর মুলা শাক দিয়ে রান্না করব তো আমরা দর্শকদের জন্য একটু আগে বলে দেই কি কি লাগছে আমাদের উপকরণগুলো আচ্ছা এটা হচ্ছে মুলা শাক মুলা শাকটা কুচি কুচি করে কাটতে হবে মুলা শাক এটা আদা এটা জিরা বাটা রসুন বাটা পেঁয়াজ কুচি কাঁচা মরিচ কুচি আর এটা হচ্ছে নারকেল নারকেল বাটা বেটে হ্যাঁ বেটে নিয়েছে লবণ হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া কামাল ভাই আপনাকে যেহেতু সহযোগিতা করবো কামাল ভাই এদিকে চলে আসেন কামাল ওদিকে যাও তুমি সে সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে মাপ চেয়ে নেই যদি আমার ভুল হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তবে আপনার রান্না বোধ হয় এক একজন এক এক ভাবে করে এটাতে বোধ হয় মানে খুব একটা ভুলে কিছু নাই আচ্ছা এর না একটু পানি দিই অবশ্যই ঠিক আছে মশলাটা যেন না পড়ে আমি অল্প একটু দিচ্ছি কাঁচামরিচ তো দাও এখন কয়েকটা কাঁচামরিচ দিচ্ছি যখন শেষে নামানোর আগে কয়েকটা কাঁচামরিচ দিব হ্যাঁ লবণ দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা একটু কষানো হয়ে গেছে এখন নারিকেলটা আমি জানি আমি জানি আমি জানি তুমি কি বলবা তোমার মুখ থেকে নিয়েছি আমি কথা বলতো তুমি গান শুনতে চাচ্ছ না অবশ্যই কারণ রান্না করার সময় সবাই কিন্তু যারা গান জানে তারাও গুনগুন আমিও গাই একটা গান আমি শোনাচ্ছি আমার খুব পছন্দের গান আমার কাঙ্ক্ষের কলসি গিয়াছে ভাসি মাঝির তোর নৌকার ঢেউ লাগিয়া রে মাঝির তোর নৌকার ঢেউ লাগিয়া ধীরে তোরি বাইয়া যদি সাগর হইতে পার তবে কি আর কলসি খানা ভাসি তো আমার 
আর সহে না দেরি আমি উপায় কি করি গৃহে যাওয়ার সময় গেল গইয়া রে গৃহে যাওয়ার সময় গেল গইয়া যাতে জিনিসটা মাখা মাখা বাখা হয় হ্যাঁ নাকি আর একটু লাগবে আমার আর একটু লাগবে এবার এর নামে আমি একটা গান শোনাতে চাই কামাল গানটা হচ্ছে হাসুন রাজার গান আমার ঈদের মধ্যে যে অ্যালবামটা বেড়েছিল ওই অ্যালবামে আমি গান গিয়েছিলাম গানটা আমি শোনাতে চাই বাউলা কে বানাইল রে হাসুন রাজা রে বাউলা কে বানাইল রে বাউলা কে বানাইল রে হাসুন রাজা রে বাউলা কে বানাইল রে বানাইল বানাইল বাউলা তার নাম হয় যে মৌলা দেখি তার রূপের ছটক দেখি তার রূপের ছটক হাসন রাজা হইল আউলা কে বানাইল রে হাসন রাজা রে বাউলা কে বানাইল রে বাউলা কে বানাইল রে হাসন এত সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে আপনারা যদি বাড়িতে না করেন তাহলে বুঝবেন না যে আসলে এটা স্মেলটা কি আমি এখানে দাঁড়িয়ে বসে আছি তো আমরা এখন পরিবেশন করবো হ্যাঁ আমি বেড়ে ফেলি তাহলে অসাধারণ সুন্দর সুন্দর সব চিংড়ি মাছ খুবই ইয়ামি এবং এত মজার গন্ধ বেরোচ্ছে খুবই মানে খুবই সুন্দর ফ্লেভার ঘ্রাণেই যে খাবার যেহেতু আমাদের অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায় সেই জন্য যে কোনো খাবারের গন্ধতে বোঝা যায় খাবারটা কতটা সুস্বাদু থ্যাংক ইউ দিল বাপ্পা আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসার জন্য এই গাজীপুরের এই রিসোর্টে কামাল ভাই থ্যাংক ইউ সব সহযোগিতার জন্য এবং আপা আপনাকে তো অবশ্যই থ্যাংকস নতুন বছরে যদি কিছু বলতে চান দুজনই বলতে পারেন দর্শকদের জন্য আমার কথা আমি যেটা বলতে চাই আমি আমার শ্রোতাদেরকে যেটা বলতে চাই আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অনেক অনেক ভালো থাকুন দুধে বাঁধে থাকুন এটা হচ্ছে আমার জন্য মানে আপনাদের জন্য আমার দোয়া সেই সঙ্গে আমি যে দুটো রেসিপি আপনাদেরকে করে দেখালাম খুব সোজা আপনারা করে খাবেন আর আমি যেখানে এসেছি এখানে ইচ্ছে করলে আপনারা আসবেন ঘুরে ঘুরে যাবেন বেড়াই যাবেন আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসুন ভালোবাসুন প্রকৃতিকে কামাল তুমি কিছু বলো বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষকে নতুন বর্ষতের বর্ষের স্বাগত জানাই এবং আমরা মানুষ মানুষের জন্য এই হিসাবেই আমরা আমাদের কর্ম করে যেতে চাই সালামু আলাইকুম রাজু বন্ধুরা অনেক অনেক ভালো থাকবেন আর নতুন বছরে আমিও বলতে চাই আসুন আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসি ভালোবাসা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি এবং একজন আরেকজনকে ঘৃণা করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই একজন আরেকজনকে ভালোবাসার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা আর আমরা যদি আমাদেরকে ভালো না বাসি বাইরের মানুষ এসে বাঁচবে না সুতরাং চলুন সবাই একসাথে থাকি একসাথে আনন্দ করি একসাথে ভালো লাগে ভরিয়ে দিই আমাদের পৃথিবী পৃথিবীকে এখন আমি একটা গান করতে চাই এই গানটি হচ্ছে রাজশাহী অঞ্চলের গান দুটো রান্না তো দুই জায়গায় দেখা মানে দেখালাম এবার আমি রাজশাহী অঞ্চলে একটি গান গাইব আবাল কাহালের সদাগর নাখা বহিলা দুধের সরে নাখা বহিলা 
নারকেল ভাঙ্গা পানি অমর সদাগর তোর সাথে আমি বানিয়েছে যাব ও মোর সদাগর